María, la del barrio soy. Hay que ayudarla, mamá. Hay que ayudar a Alicia. Solo ella va a matarla. Nandito, ¿pero qué pasó? Fue... Soraya. Deja ya de quejarte, vieja zorra. Ay, que estuvieras tan mal. Pero esta mujer se está muriendo. ¿Tú crees? ¿Dices que no ha recobrado el conocimiento desde anoche? No. A lo mejor se hace. Se está muriendo, Soraya. Pues ojalá se muera de esa... caída por las escaleras. Para que no hable. ¿Usted va a firmar y a ratificar esta denuncia, licenciado? Sí, señora agente. Porque aparte del interés de liberar a la niña de la tutela de esa malvada mujer, mi hijo ha sido herido. Y en el acta de la clínica consta que son lesiones graves. ¿Pero dónde estaba mi nieto para que lo hirieran con unas tijeras? En casa de Soraya. ¿Acaso fue esa? Sí, Victoria. Lo hirió Soraya. Me la mereces. Te la mereces, pero... me conformo con que vayas a la cárcel. Y con que esa muchachita y su institutriz se vean libres de tu dañina presencia. ¡Bueno, ya estuvo bien! ¡Lárgate de mi casa! ¡Haz lo que quieras! ¡Denúnciame! ¡No me importa! Total. Aquí en mi casa no ha pasado nada, absolutamente nada. Y feliz guarda de hambre. Prepárate, Soraya. Ahora sí llegó el final para ti. Eso lo veremos, María la del Borrego. ¿Quién es María? De casa de Soraya. Fuiste a casa de esa mujer, pero María. No sé si hice mal o si hice bien, tío güero. Pero de pronto, ay, de pronto sentí la necesidad de enfrentarme a ella. De decirle que no va a quedar impune. Que no va a salir victoriosa de todo esto. ¿La viste? Ay, sí, tío abuelo. Tú eres mi amigo, Doc. No me vas a complicar las cosas. Es lo que hace un médico en un caso como este. Debe confirmarse que fue accidental. Ay, pero si los golpes fueron por lo que te dije. Todos mis amigos que estaban ahí la vieron caer. Porque la maltrataron, según me dijeron. ¿Maltratar a Alicia en mi casa? Por favor, señora gente, no lo permitiría. También se nos aseguró que la señora Esperanza Calderón, institutriz de la niña, fue golpeada hasta dejar la casa inconsciente. ¡Qué mentira! Esperanza, en el corre-corre que se produjo por la crisis de Alicia, rodó por una escalera. Así mismo. Tengo entendido que usted, con una tijera, hirió en el brazo al joven Fernando de la Vega Hernández. ¡Levántela! ¿Quiénes son ustedes? Queremos ayudarte, jovencita. ¿Y, ¿Y Esperanza? ¿Dónde está? ¿No se ha muerto? No, según la señora, no está muerta. ¿Y él? ¿Él? ¿Quién es él? Fernando, Fernandito. Señora, ¿no que usted no sabía hace mucho tiempo de Fernandito de la Vega? <risa> 